അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ നാഥൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണെന്ന പ്രഖ്യാപനമല്ലേ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ സമാധാനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡവും എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ സമാധാനത്തിനും മാർഗം അതാണ് തിന്മയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും മാർഗം അതാണ് എനി സഹോദര ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയായ ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ശിർക്കിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകാതിരിക്കുവാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള അവനിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന സുദൃഢമായ ആയുധമാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആയുധം ആ തൗഹീദ് അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബോധം തന്നെയാണ് അല്ല നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലയാണ് എല്ലാം കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അറിയുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം എന്നിലും നിങ്ങളും അടിയുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ എല്ലാം കാണുന്നവർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരി നിരീക്ഷകൻ ലോകത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആരാണ് ഉറങ്ങാത്തത് ആരാണ് മയങ്ങാത്തത് ആർക്കാണ് നാശമില്ലാത്തത് മരണമില്ലാത്തത് ആർക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും അറിയുക ആരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ആകാശഭൂമികളടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാരാണ് എല്ലാവരെയും അറിയുന്നവനാരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നാഥനാരാ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ സദാ നിരീക്ഷിച്ചു എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാരാ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവത്തിന്റെയും നിയന്താവാരാ ആകാശഭൂമികളുടെ മുഴുവനും അധിപതി ആരാ അവിടെയൊന്നും ഒരാളുടെയും ഇണയോ തുണയോ സഹായമോ ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഏകനായ ശക്തി ആരാ അള്ളാഹുറബുല്ലാലമീ സർവലോകരുടെയും സർവലോകത്തിന്റെയും രക്ഷകനും പരിപാലകനുമായ അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന അറിയുന്ന എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള വേറെ ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും കിട്ടൂല ഞാൻ ഉറക്കെ ഉറക്കെ എനിക്കേത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എന്തേ ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലീമുൽ ഹലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർഷിൽ അലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ സമാവാതി വ റബ്ബുൽ അർലി വ റബ്ബുൽ അർഷിൽ കരീം എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനപ്പാടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിക്രായിരിക്കും അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം വിഷമം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുമ്പോ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനസ്സിങ്ങനെ വിഷമിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾ പലയിടത്തേക്കും പതറിപ്പോകുമ്പോ പലരും വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കും നിങ്ങൾ ആ ദർഗയിലേക്കൊരു നേർച്ച ചെയ്തു നോക്ക് ഈ കബറിങ്ങിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്ക് ആ നേർച്ചയിലൊന്ന് പോയി നോക്ക് അപ്പുറത്ത് മജിലിസിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്ക് ഇങ്ങേ നഗറിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്ക് അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് തേങ്ങയും നാണയവും മരിയും അതുപോലെ തന്നെ പല വസ്തുക്കളും നേർച്ചയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും എത്ര കാലമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെൻഷനും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലമായില്ലേ നീ കടക്കണിയിൽ ഒരുപാട് കാലമായില്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാറുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അസുഖം അവിടെ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറുന്ന നിലക്ക് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ മനുഷ്യനോട് പലരും വന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉൾവിളിയിൽ ശൈത്താനവനോട് പറയുമ്പോ മനുഷ്യ പിശാച്ചുക്കളും ഒരു വേള വന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോ ബുദ്ധിയുള്ള തൻ്റെ ഇടമുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മൊമ്മിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ച പരിഹാരം ചെയ്യും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും നിനക്ക് വിഷമങ്ങളും ബാധിക്കുമ്പോ നീ എന്തു പറഞ്ഞോ വേറെയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറ 
മനസ്സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ധിക്കറ എന്താണ് ഈ പ്രയാസവും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ലായിലാഹയില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ആവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാ അള്ളാ ലാഹു ശരിക്കു ബിഹി ശയ്യാന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ ഇന്നി അബുദുക്ക വബനു അബുദിക്ക വബനു അമത്തിക്ക നാസിയത്തി ബിയദിക്ക മാലിൻ ഫിയ ഹുക്കുമുക്ക അദുലുൻ ഫിയ ഖദാഹുക്ക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സുദീർഘമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ദുആഉൽ കർബുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോ യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖയ്യൂമായ റബ്ബേ ബി റഹ്മത്തിക നിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഒന്നും കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തഗീസ് നിന്നോട് മാത്രം ഞാൻ സഹായം തേടുന്നു ബി റഹ്മത്തിക അസ്തഗീസ് വലാതകിൽനി ഇല നഫ്സി തറഫത നീ എന്നെ എന്നിലേക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ദുർബലനാണ് ഞാൻ സാധുവാണ് ഞാൻ അത്ര ധൈര്യമൊന്നുമില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ നിന്നോട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഞാൻ നിന്നോട് മാത്രമാണ് സഹായം തേടുന്നത് മറിച്ച് ആ ഒരു പിടിവള്ളിയിൽ നിന്ന് പിടുത്തം വിട്ടിട്ട് നീ എന്നെ എന്നിലേക്ക് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അഥവാ ഒരു കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന നേരത്തേക്ക് പോലും നിന്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നിന്റെ കാവലിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്നെ നീ അനാഥമാക്കല്ലേ എന്ന മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ദ്വാ ചെയ്യുന്നവന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ മറ്റുള്ളവരുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ജാറം മൂടാൻ കഴിയുമോ അവിടുത്തെ പെട്ടിയിൽ പോയി പണമിടാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നീ കുറച്ച് തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ മലരും പൂവും അങ്ങനെ ചന്ദനത്തിരിയും കോഴിയും കരിങ്കോഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബീവിമാരുടെയോ ഭാവമാരുടെയോ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അവന് കഴിയുമോ കാരണം അവനറിയാം അവൻ്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളും അറിയുന്നവർ ലോകത്ത് മറ്റാരുമില്ല ഒരാൾക്കും അത് പരിഹരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നാഥന്റെ അടുക്കലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തൗഹീദിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോയതും സമാധാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന് മറ്റു മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോയതും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ലഹരിയിലേക്കും സെക്സിലേക്കും വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിലേക്കും പോയതുമൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ മാനിൽ നിന്ന് പോയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നോ അതാണ് പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറയുന്നത് അലാ വിധിക്കിരില്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടിട കൃത്യമായി ഓർക്കേണ്ട പ്രകാരം ഓർക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം നിന്നിലുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അടക്കം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പറയാണ് ആ വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ പലയിടങ്ങളിലും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ ജോത്സ്യരുടെ സമീപത്തേക്ക് ജോത്സ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അത് അതേതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെയാണെന്ന് അല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഏത് പേരിലാണോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് അവൻ പോവുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എന്താ എന്താണ് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ അവരോട് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനുള്ള പരിഹാരം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് ത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുക ഷിർക്കിന്റെ വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുകളല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞ പരിഹാരമല്ല അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഹോമം നടത്തുവാൻ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടറുക്കുവാൻ തേങ്ങയടിക്കുവാൻ ഐക്കല്ല് കെട്ടുവാൻ ഏലസ് കെട്ടുവാൻ അതുപോലെയുള്ള കുപ്പികളും കളങ്ങളും ഒക്കെ കൃഷിയിടത്തിലും വീടിന്റെ നാലു ഭാഗത്തും തൂക്കുവാൻ പാചകം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ അടിയിലും മടുപ്പിലുമൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ചില പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ വരകളും കള്ളികളും വരച്ച് അത് കുഴിച്ചിടുവാൻ തകിട് കെട്ടി അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ സംഗതികൾ തിരിച്ചു കിട്ടും ആഭരണം പോയ പൊണ്ണു പോകുന്ന ബീവിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ പൂണ്ടിട്ടുള്ള ആരുടെയൊക്കെ സമീപത്തേക്കാണോ ആരൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് പോകുന്നതെങ്
അവരൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാ ഇവർക്കെന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതെ അവർക്ക് എന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചറിയാം എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയാനറിയാം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അവരെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്നവരാണ് കാണുന്നവരാണ് അറിയുന്നവരാണ് ആ ധാരണയോടുകൂടി അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾ ൂരവത്തോടെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഒരാൾ വിചാരിച്ചു വെറുതെ ഒന്ന് പോകുക അത് പോയി ഏതെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടിയെങ്കിൽ നോക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് വലിയൊരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവനോട് പോയിട്ടൊരു പ്രശ്നം പോയി പറഞ്ഞ് ആ പരിഹാരത്തിന് തേടിയാൽ പോലും നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി എന്നാണ് മഹാനായ റസൂൽ അലൈവസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താ ഇസ്ലാം